attendance, update materials, conduct quizzes, and scheduled classes in calendars. We are proud that we are delivering best learning experience for our students by moving towards virtual learning era. We feel the experience in handling online training and conducting a series of webinar capable us to host this program. We express sincere gratitude towards Standing Committee of MESL Financing Colleges to give an opportunity for organizing this event. Express deep gratitude towards Dr. A. Sakriya, sir, Secretary Standing Committee MESL Financing Colleges. Encouragement, enthusiasm, excellency is one of the major aspects of the organization with an object of encouraging the spirit of sharing knowledge, research, and in in innovations. MES College Irimeli feels to pr uh, proud to host this training session. For a formal welcome, Dr. A. Sakriya, sir, a well known academician, director, DDKU, Kuset, Cochin, Senate member, former secretary of MES College, Marambali, the key person behind to achieve a Mauritius grade of A plus for MES Marambali. Moreover, he is the secretary of standing committee of MES Self Financing Colleges and Parallel Colleges. It is my pleasure to invite Dr. A. Sakriya, sir, for deliver a formal welcome for this training session. Sir, over to you. Thank you, Dinesh. Uh... Our beloved president, Dr. Pasil Gafur Sahib, uh, beloved uh, Najib Sahib, uh, our principal, uh, Professor Mayin, uh, other management committee members and principals, and my beloved teachers. A very good morning to you all. We are very happy to be here in this period. Because we are in Namla allowed online teaching into Logatuku Bombo, Namade, College of Teacher Mari, QP Anuru, Deshtodu Guriana, MBS in the standing committee, Inginuru, Parisrama Marim Bichada. I'm carrying a Randarism, Namla, and Amuga Maita, and the preparation on the other college will not attend the online teaching effective Akuna than Vendi to Nolan Kurchitoluru, through orientation program Namla conducted that. And then the second phase I if we have teachers in actual training, we will be able to do the first session in the Google Classroom in the online training session. We will be able to do the same thing. But we will be able to do the same thing in the orientation summit. We will be able to do the same thing in the online teaching. We will be able to do the same thing in Zoom. We will be able to do the same thing in Zoom. Zoom ubiogi cie Zoomi kure class itu kan ada, ana online teaching itu paling ramai terdiri cie cie tuh. Pangannya ella, ini online class itu baranya jester class itu kel matro ella, baru aduhu complete solution, baru complete package an. Nampol kutele pade pikya, kutele ka assignments administrate ya, kutele ka parisi itu conduct ya, kutele ka assessment de, aduh assignment de ayalum parisi ayalum, aduhin aduhum online le cie yang garia. Angennya uru whole teaching learning evaluation process de nampol online cie yan kerim bol matra ana, nampol online teaching itu arahena hundred percent effective effective awat tolu. Pangannya uru purna maya uru samudera itu lek maran de dini nampol teachers ni. Prapti rakun ini deh baga mai tera, nama kita training program agalah organisasi itu terlalu. Apo Google Classroom tu orang ini valle free aja, available aja terlalu, valle easy access terlalu, uru platform an. Apo adi mana uru platform perijap perita, anu lalu desa tu lalu Google Classroom ni perijap perita nanti. Google Classroom tu orang ini deh Google Meet tu, perada, segala macam deh baga mai tera, nama lalu biaya yang boleh nak kari ngan lalu. Ni ada tu session ni, nama lalu korang guru efektif aja, korang guru perhati aja, Moodle platform ni kuri cie, nama lalu training arrange je. Adakah korang buat berita itu pada dia? Anak, apabila kita cerdik ni, itu simplify version itu terangkan. Kita ada awareness build dia, itu yang ada di sana. Ini Google Classroom, ini lah kita ini terangkan kita. Ini lah, ini kerana kita ini lah. Dua tiga hari ini, ini adalah organisasi yang berada di peringkat institusi yang berada di peringkat institusi. Ini kerana saya sangat senang. Saya ada dua hari ini, saya mengalami masalah. Saya ada host yang 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 mengalami Apa anginnya mindset orang tu pernah mindset orang banyak senang setuju dia tu segeri tu mindset apa modal, abang ni IT team, banyak yang kaji semua mai itu ada ni pun dia perlu tu, perlu professional conference ni ada tu, ni boleh, ada ni invitation, ada ni joining link, tiada rakyat institution ni ada bandar padal, even panggil tu kena participants ni attendance record yang ada sambidan, mahu kerja e certificate ni delivery yang ada sambidan, mula pada, banyak berita ni professional itu ada tu hostian seremicu. Apabila pasien kita perayaan ulat itu, ini adalah ini boleh kita dua hari lepas. 
ഒരു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അറൌണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആൾക്കാരാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആൾക്കാരാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് പാരൽ കോളേജ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് ശതമാനം ടീച്ചേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ തന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരേണ്ടതാണ് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കണം അതിന് പ്രിൻസിപ്പൽമാരും സെക്രട്ടറിമാരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം ഇതൊരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും എന്തിനാ ഇത് പഠിക്കുന്ന ഇത് എം ബി എസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ എന്ന് അങ്ങനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനെ കാണേണ്ട രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനെ കാണണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നമ്മളൊരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് കോളേജിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് നമ്മുടെ ജോബ് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായി പ്രത്യേകമായ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് ആ നിലക്ക് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും ഒരു നാലു മാസത്തേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡ് തന്നെ എന്തായാലും തുടരേണ്ടി വരും രണ്ട് ഒരു ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുക നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു സെൽഫ് എംപവർമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ നിലക്ക് കണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് തന്റെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കാണാൻ കൂടി നമ്മുടെ അധ്യാപകർ തയ്യാറാവണം എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാണ് റിസോഴ്സ് ബസിന്റെ സമയം ഒരുപാട് എടുക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ നാഗുറൽ സ്പീച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എം ഇ എസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഓൺലൈനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അതിനെ കുറിച്ച് കൺസേൺഡ് ആയി ഏറ്റവും അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ അതിനെ കുറിച്ച് എക്യൂപ്പഡ് ആക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഏറ്റവും ആദ്യം സംസാരിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ സാഹിബ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കോളേജുകൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒരുക്കുന്നതിന്റെയും അധ്യാപകരെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെയും പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തം സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയോട് ഏറ്റെടുത്ത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കറിയാം എം ഇ എസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നോക്രാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടറായ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് വളരെ വർഷം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തൊട്ടേ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ മുഴുവൻ ഡാറ്റാബേസ് ബാഗിൽ ലാപ്ടോപ്പിലാക്കി കൊണ്ടു നടക്കുകയും ഏത് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷനും ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ അപ്പാപ്പോ അക്സസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഹൈലി ടെക്നോളജി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ആ പ്രസിഡന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫസൽ ഡോക്ടർ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യും ഇതിന് ആഗ്രഹിക്കുക ചെയ്യാൻ വരികയും ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഡോക്ടറെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ എം ബി എസ് ഇത്രയും സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകൾ കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ ഉണ്ടായത് തന്നെ ഡോക്ടറുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഡിറ്റർമിനേഷന്റെ പുറത്താണ് ഇത്രയും കോളേജുകൾ പലരും ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും സ്ഥലവും ഇല്ലാതെ തുടങ്ങുകയും വളരെ നേരം പറഞ്ഞ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നന്നായി വികസിക്കുകയും ചെയ്ത കോളേജുകളാണ് അതിന്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഡോക്ടർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ സംരംഭത്തിൽ ഡോക്ടർ എത്തിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഡോക്ടറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇരുമേലി കോളേജിന്റെ സെക്രട്ടറി നജീബ് സാഹിബ് ഉണ്ട് നജീബ് സാഹിബും നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെയും പ്രിൻസിപ്പൽ മായൻ സാറിനെയും ഞാൻ ഈ ഇതിലേക്ക് ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ മാനേജ്മെന്റ് ഭാരവാഹികൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ മുഴുവൻ ടീച്ചർമാർ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായി ഈ ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായി പങ്കെടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് മുഴുവനായി യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു കോളേജിൽ വന്ന് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എല്ലാവരെയും ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല അത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ച് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ
I invite Honorable President of MES, Dr. Fasal Gafur sir, for inaugurating this seminar training session. Professor Sakaria, Mr. Najib, our resource person, and of course, Professor Dr. Mahin, whom I brought to Wadagara as principal some 20 years ago. I'm happy that you're conducting this training program because day by day, technology is turned, changing. And it is only a question of just knowing which switch. It's not, it's not a very intelligent thing, actually. You should just know which switch to press and which not to press. And the thing is, they're ready-made ready -made available for you. You can have Zoom, you can have Google Map uh, Classroom. Actually, we started this long ago in the in our medical college. Because as you know, medical college, we have had a big problem. The course of first MBBS is only for one year. So in one year, you have the examination. And uh, the, either you have to pass or you fail in that examination, and you lose six months. So we have started this course immediately. And the things are all going on well. Now the whole issue is this way. How good are these classes? That is issue. See, already we have a big crisis. What is the crisis? The crisis is the crisis of the brain. As a neurologist, what we have, the what problem we have is that we have most of the students and even elders like us are, are suffering from a lack of attention. What is responsible for this lack of attention? This mobile phone is responsible for this lack of attention. Because this mobile phone is inundated with data. 99% of the data is useless. Unfortunately, see, you are, you are being bombarded with this data. Not you, of course, at least the students are. So what happens is that if you give this phone to them, then instead of sitting and watching the online class going on, many of them may switch off to some other things. So that I feel is the major, major problem. This is a very major problem because the attention span of the human beings has come down from around 12 seconds. Now, there's a difference between attention and concentration. Concentration, as most of you know, is a sustained attention. And that is why we have fixed 40 minutes. Ideally, it should be 30 minutes. 30 or 40 minutes is that in a go, uh, concentration span. That's why the class, classes are fixed. You can't have, have a class which goes on for five hours and expect the students to, uh, to, uh, to understand what is going on. So here there is another problem. The class is a live thing. So you may be attracted to the prosody of the language uh, of the teacher. You may be attracted towards the body language of the teacher. You may be attracted towards the sound of the teacher. Mm. Ex I'll give an example. For example, somebody recites poetry. Let us assume that you're reciting poetry in Sakarya's voice. But that happens to be Amitabh Bachchan's poetry. That is a prob problem. Okay. So, so the voice of the person, the movements of the person, your respect towards that person, all these things. See, all of us have got, we have had our favorite teachers in our childhood or even in the college days. So the teacher is an object object. I don't think that the teacher can be replaced. You can't replace the teacher with a virtual reality teacher. So that is a major problem. And another problem is that so many people are turning up with so many solutions. And I am being bored day in and out because they want these things to be introduced in various MES schools and colleges. And I am not an IT expert to comment on these things. And uh, they have their own in intentions in that. Always, there, see, as James Hadley Chase wrote, there, there's always a price tag. So that price tag is always there. And funny thing I'll tell you, I'll just tell you something interesting. Some students have written to one of our colleges that why should we pay the fees? We will not pay a full fees because they are only teaching online. They are sitting at home and teaching online. So that means this is a warning to the teachers that you have to see, listen to this. The number of hours given in the curriculum should be strictly followed. Let us assume that you are given four hours teaching a day. See that you give take, uh, take four hours class. This is very important. You can't say that I am taking classes online. I finished my 
portions that you know, thing of that sort. The, because the student's attitude is this way. They should teach us. We are paying the fees for that. So that is one thing. One second thing, as far as possible, I think, Sakarya, you should try to come, come for a uniform sort of. This is a very good actually. So I'm CC. I'm just talking on my mobile phone. Very easy to connect. Easy to understand. I don't know other things, applications like attendance, interaction. All those things are different. That, of course, will be needing a bigger platform. So that is the second thing. Third thing is that I don't want to go on and on. The third issue is that this COVID is not going to go away fast. I'll tell you why. Because of the regional variations in this country, which is a microcosm of Europe, Europe has got 52 countries. We have got around 30 states. Uh, the uniformity is not there either on the ethnic basis or on cultural practices or in many, many other. So this COVID. In February, in February it came in. It came in February over here. March, April, May, June, July, we are going. So five months, and we are not reached anywhere. With the average number of with the average number of people, Sakarya, just move your head a bit. Otherwise, I won't be knowing. No, 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 not, not to shift your head so that I know that you are you are there. It's not a photo. <laughs> okay, okay. So the average number of cases, now if you look at the number of cases by local transmission is only going to be around 10. But the average number of cases which is coming in from abroad is around above 100. So that means uh, with yet another 2 to 3 lakh of people coming in, that the, the number of cases is, going to in, uh, is exponentially going to increase. And then it is going to spread. So I feel that probably by July, August, we will be at our peak. This means nowhere in India is the graph coming down. And the graph is spreading into Northeast, Bihar, Assam, Orissa, etc. So we are in for tough time. I think prob probably it may even extend up to November. Even in November, if you call the open the, cl the cl classrooms or the cinema theaters, people may not turn up. People are afraid of going around. So we should be prepared for online teaching. We should be prepared for online teaching. And I have given a suggestion to the government. My suggestion is this way. When you open, let 20% of the classes be online, especially the theoretical part. Then you can have two shifts. See, the government is doing funny things. For example, they have increased the seats. But there is, you can increase the, the admissions, but you can't increase the seats because the seats are not there in the classrooms. So. So what we could do is that, uh, Professor Zakaria knows that point, that we previously we used to have two shifts in many of the major colleges. So we can have one shift from 8 to 12, one gap, then one shift from 1 to 5. So that way we can accommodate all these students uh, with uh, social distancing, because probably 20 to 30 students in a class. No. I don't know how they are going to do it in the schools. Schools are a bit difficult. Uh, but school education, personally, I feel we need not be much bothered about school education these days. Because school education is basically preparing the mind. It is not teaching them anything. It is preparing the mind in various disciplines. So we learn mathematics, we learn English for the languages, we learn history, we learn chemistry, that, like, like that. So basically, up to 10 standard, I don't think, basically, there's a big problem of not having classes for some time. In the Second World War, in Poland, there were no classes for six years. For six years, there were no classes in Poland. So nothing happened to Poland. Uh, you understand? People like uh, Mary Curie and all turned up from there, that area. So the point is that uh, we have to have some idea about that also, how to uh, divide the classes. Then we can have the buses also accordingly. The number of students going in a bus should not exceed 20 students. So this is the basic concept uh, which uh, we are trying to tell the government that uh, something should be done, or the government should do one thing, it should hire halls and all, additional halls, where the excess students can be accommodated. So it is a big task. It is a big task. And as far as the self-financing colleges are concerned, it's a bigger task. That is because already we are lacking in infrastructure. 
in most of the colleges, our infrastructure is poor. Not a Rimeli, but some of our junior colleges, infrastructure is poor. So I don't know how these students are going to be accommodated. And the number of students are going to be more. This is because nobody dare cross the boundaries of Kerala to go outside and study. Nobody is going to go to Tamil Nadu to study. Nobody is going to China to study. Nobody is going to Dubai to study. Especially, you know, people with, for MBA, they were going to England and they were going to some countries like China and all, nothing of that sort. So all of them will be here. That is good news for the Muslim Education Society. However, we should be ready with the infrastructure and the teaching system. And I, once again, I congratulate Dr. Mahin, Najib, Sakarya, our source persons, resource persons who have uh, introduced, uh, who are trying to, what should I say, instill confidence in the teachers by making them handle these sort of systems of e-learning. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you very much. Thank you, Doctor. Okay. Thank you, sir. Thank you for your thoughtful speech. Then a special mentioned name, Mr. Nadir, sir, an unexpected support for MBS College Rimeli for conducting a series of webinars. I welcome you, sir, for this webinar, Nadir, sir. And I was uh -huh. Honorable Secretary, KP Nasruddin, sir, with the, uh, in our panel. I welcome our Secretary, KP Nasruddin, sir. Then I invite Mr. Sabjan Yusuf, Director IT Cell, for addressing participants for the guidelines of this training session. So over to Sabjan, sir. Uh, good morning, all. Uh, respected our President, Dr. Fasal Gafu, sir. Uh, resource person, uh, Sajin, sir. Uh, Sakarya, sir, uh, Secretary Standing Committee. And Nadir, sir, who is the uh, charge of MS Voice and uh, giving us full support to YouTube Live. And our chairman, PH Najib, sir. Secretary Nasruddin, sir, and our principal, Mahin, sir, and CDC Director, Jidesh, sir. It is my privilege and honor to address you all in this special occasion, where the Standing Committee for the MES Self-Financing and Parallel Colleges organizes an online training program on Google Classroom for the faculties of our MES family. I feel proud to say that MES College Erimeli is here to host this program. So far, we have organized more, more than 10 international and national webinars and is applied to host this online program too. And I use this opportunity to appreciate the initiative to organize such an online program. And dear participants, for the smooth functioning of uh, this online program, we have some instructions. Please follow these instructions. First of all, in Zoom, either chat box or Q&A can be used for the interactions. And then our CDC director and the moderator, Jidesh sir, select relevant questions and ask to resource person. Also, you must mute Zoom when the presentation is going on. If you get logged out or if you face any technical problem, you can message or call us on this number. Please note the number 7909299884. And also, feedback form will be sent to the participant before 5 p.m. on 28th June. And the link will be closed at 5 p.m. on 29th June. And the feedback form should not be shared with others. It is unique to you, each participants. And e-certificate will be issued only after the submitting the feedback form. And also for the YouTube participants, e-certificate will be issued within three days. The registration form will be provided in the YouTube chat box or description while live is going on. The registration form will be closed 1.30 p.m. on today. Please note that time. The registration form, uh, registration is closed at 1.30 p.m. today for YouTube live participants. Participants are requested to fill the registration form to get the feedback from the through email ID. And the feedback form should not be shared with others. It is unique to you. Also, e-certificate will be issued only after submitting, submitting the uh, feedback form. So please cooperate with us and enjoy the classes. And all the very best to all participants. Thank you. Thank you, Jitesh, sir. Thank you, sir. Now it's the time to go in our session. Uh, our resource person, Mr. Sajin P. Sagadevan, a digital consultants, 
and uh, uh, working in an mnc uh, youtuber experience trains in trainer on google classrooms uh, once again i welcome uh, mr sajin sir for this session and also i welcome all the respected teachers from various institutions of mbs college jermeli for this uh, uh, training session have a nice day over to sajin p sagadevan sir uh thank you very much mr didesh uh, good morning uh, everyone uh, i hope everyone is doing well and safe um just thought you know we, you know uh, it's a, it's a privilege and it's an honor uh, to be part of the session uh, thank you so much dr zakaria sir he was also my mentor uh, thank you so much for inviting me to the session and i also see a great crowd out here uh, i can see close to 200 and also on the youtube live i've been seeing a lot of participants so it's good to see a good crowd in a holiday it's a saturday but it's good you guys made it so um i'm just going directly to the session so i'm just going to share my screen and um apo yan pues screen share eyana and if anyone is facing any issues just put it in the chat uh, just let me know okay uh, just let me know if you can see uh, see my screen so i can proceed further screen is visible but sajin space is not visible oh yeah okay all right so can you see me now Uh, yeah yeah sure okay perfect so again uh, so great so i'll just uh, go ahead with the session because we have limited time uh, we'll be closing at 12:30 so i think it's the right time to start now so uh, once again good morning to everyone my name is sajin sadevin uh, i'm a digital marketing consultant so already uh, you know zakaria sir has given an intro about this uh, about me so so basically we are moving into a tough stage now it's the pandemic right it's uh, it's a covid-19 season and now everyone is sticked on to their houses and uh, it's all about uh, doing things virtually so this is where google classroom comes to a rescue for all the teachers it's a blessing i would say uh, everyone would uh, and probably in this crowd i'm sure at least you know 50% of them have been already using google classroom if not don't worry i'm there to help you all out uh, i'm i'll be driving you through the session so basically i this is what i have in my agenda so i'll be uh, you know explaining on what is a google classroom how to get access to google classroom uh then also i'll be talking about how to add students to a class uh there's uh, some features like stream pages and all which i'll be demonstrating in the coming uh, in the coming minutes um also i'll be uh, you know demonstrating uh, how uh, how to view a class work page a people page and uh, you know i'll also show you how to create an assignment how to provide feedback and grades so these will be the areas that i'll be covering in this one uh, one hour session one and a half hours of a session and uh, please feel free to uh, put your questions in the q and a as the moderator has said so you know they can uh, push it to me and then i can address it during our uh, session right so so what is google classroom that's the first question that everyone would ask right everyone ellaru idu kaanunnundu but google classroom endana nammal mobile ude access cheyunnundu web ude access cheyunnundu app endana ee or application ullathana okay ningal etra perku adu ariyonnu arilla 2014 laana ee or application vanna adhaayathu august 14th aanu yana google classroom ennoru application vanna pakshe nammal serikkum oru oru major majority of the crowd google classroom ne kuriche kaita chalpo kaiyna varsha irikkum pakshe 2014 lotte ee oru tool nilavil undu pala pala upgrades um karyangal okke aayittu vannu ippo nammal kelkunnathu google meet ennu parna oru application aanu which started coming in 3 months ago nammade phone il undayna oru google hangouts ennu parna oru app inde oru upgraded version aanu ee google മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ജെല്ല് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോ വാട്ട് ഇസ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ ടു ഹെൽപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് so what you guys do uh, you can effectively communicate with your students so all uh, organized aayikum ningada assignments aayalum ningada class inde notes aayalum ella karyangalum ee or google classroom lude namukku share cheyadu adinu oru track uh, tracking mechanism namukku idile oru kondu varan sadhikkum alle nalla or organized aayikum and namukku vera oru important karyam undu you are going paperless alle so you are doing something for the uh what do you say for, to the environment too so you know if you would ask me so you, because we are going digital you're saving a lot of papers apo adum or important karyana so that's how google classroom works so 
വാട്ട് ഐ എം ഇന്റെൻഡിങ് ടു ഡു ഇൻ ദിസ് സെഷൻ ഇസ് ഞാൻ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച അജൻഡ പ്രകാരം ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ബേസിക്കലി ഇതാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഐ ജസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് എ ഡിസ്ക്ലൈമർ ഒരു ഫൈവ് സോറി കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു ദ തിങ്സ് ദറ്റ് യു ഷുഡ് നോ right so basically uh, google classroom ne kurichu namukku ariyumbo g suite for education ennu parnoru endha paraya idoru upgraded version aanu idoru paid version aayittaanu varunathu adu kore colleges il irukkada available aanu pakshe nammude ippolthe oru free version lum ottumikka features namukku available aayittund appo ee oru word ningal palapadayittu kettittundo engana friends nno allengil relatives angana oru mani mattu faculties nokka ningal kekka idayittund appo idu vera onnum alla idoru extended version aanu g suite ennu parna എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിന് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അത് എന്താ പറയാ അതായത് ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടേഴ്സിന് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ദറ്റ്സ് വട്ട് ഗൂഗിൾ ഇസ് പ്രോമിസിങ് അപ്പോ പിന്നെ വരുന്നത് ഗ്രേഡ് ലെവൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഗ്രേഡിങ്സ് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിന് ഗ്രേഡിങ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ഡ്യൂട്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്കോർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കോർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാനത് സാധിക്കും റൈറ്റ് പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓൾവേസ് കാരണം ഇത് സെയിം ഫാമിലി ആണല്ലോ അല്ലേ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഒക്കെ സെയിം ഫാമിലി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ തോന്നിച്ച് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയാണ് കാരണം ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ടു ഡൗൺലോഡ് അതർ ബ്രൗസേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറിൽ അത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് വരില്ല പക്ഷെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ആയിരിക്കും okay just a second okay Sajin sir, do you have any technical problem? Or... Hello Sajin sir. Sajin. You just logged out. Ah, he may join back. Uh, okay, maybe, okay. maybe some oh, technical oh. issue. No? Okay, okay sir. Okay, sir. teachers sorry for the interruption uh, some technical issue issues happened there uh, we will resolve as early as possible so stay on there Yeah, now he's joined. Hello, sir. Oh, uh, hello, sir. Yeah. yeah. Sorry about that. And then no, 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 uh, no, 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 okay. no, no, Just sharing my screen again. Okay. Okay. Uh, screen can now. Okay. Perfect. All right. Um, about... Uh, 
സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ദിസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോ ജി സ്വീറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഗ്രേറ്റ് ലെവൽസ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പും അവൈലബിൾ ആണ് ആപ്പിൾ ആയാലും ആപ്പിൾ അതായത് ഐ ഒ എസിലായാലും എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ക്രോമിൽ സോറി നമ്മുടെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റോറിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മാറ്റർ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബേസിക്കലി എന്താ ഒരു മോ എന്താ പറയാ നമ്മൾ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് കൂടുതലും ബ്രൗസറിലല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്ലോഡ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ സാധാരണ മൊബൈലിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിൽ ഇപ്പൊ ഒരു അസൈൻമെന്റ് അതിന്റെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും അതിന്റെ എന്തായി അതിന്റെ ഫോളോഅപ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് അതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫോ എപ്പോഴും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇത് ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിൽ ഞാൻ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എനിക്ക് ഇതിലൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റൈറ്റ് അപ്പോ ഞാൻ നേരെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു നീറ്റ് ടു ഡൂസ് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് റൂം ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന യു ആറിലാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗോ ടു ക്ലാസ് റൂം എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റൈറ്റ് സോ നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ വേറെ യാഹു അതൊന്നും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു യൂസ് യുവർ ജിമെയിൽ ഐ ഡി റൈറ്റ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂം ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ആക്സസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു വിൻഡോ ആണ് ഈ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഒരു ഇത് ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഒരു സെഷൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുക സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡാഷ് ബോർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്കൊരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിളിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു യുണീക് കോഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ക്ലാസ് കോഡ് ഉണ്ട് ആ ക്ലോ ആ കോഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് വാട്സാപ്പ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ് കോഡ് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മളൊരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ ടീച്ചർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം സോ അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടൺ ആണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ പോലെ വരും കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ജി സ്വീറ്റ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മളൊരു സ്കൂളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് ഈ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് കൊടുത്തു വിട്ടാൽ മതിയാവും ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ഈ ഒരു സ്ക്രീനാണ് ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ സബ്ജെക്ട് റൂം നമ്പർ ആപ്ലിക്കബിൾ
ഓറൈറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ബി കോം വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്ലാസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോഡാണ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോഡാണ് ഇതൊരു യുണീക് കോഡാണ് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിലൊരു ആക്ച്വലി ഇത് എനിക്ക് അറിയില്ല എത്ര പേര് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ചിലപ്പോൾ അവർ വേറെ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് ചിലപ്പോൾ ഈ കോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പല കേസസും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന് തരാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പീപ്പിൾ ടാബിൽ പോയതിന് ശേഷം ഇതിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് എപ്പോഴും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ടു എൻഷ്യോർ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ കയറി എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ കാരണം അങ്ങനത്തെ പല കേസസ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു കോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജോയിൻ ചെയ്യാം അത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഗൂഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പഴയ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് പോയിന്റ് ദറ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ ലിസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ആക്ഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ടിപ്പ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എപ്പോഴും അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സസ് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോൺ നമ്പേഴ്സും എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ളവരെ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവരുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സസും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനും എന്താണ് ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെയും ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് തന്നെ ഈ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും മെയിൽ ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും അവർ അവിടെ നിന്ന് അവരത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ദർ ആർ ടു വെയ്സ് ടു ഗെയിൻ ആക്സസ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരലായിട്ട് മൂന്ന് ലൈൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ത്രീ ഡോട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാണുന്ന ഈ രണ്ട് ഐക്കോൺസ് ആണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ വരാം അതായത് ഈ മൂന്ന് പാരല ലൈൻസും ഈ മൂന്ന് ഡോട്ട്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ഒരു മൂന്ന് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും അതായത് ഒരു ബ്രോഡർ ലെവലിലാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ഹൈ ലെവലിലുള്ള മെന്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു മൂന്ന് ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ സെറ്റിങ്സും കാലണ്ടർ എൻ്റെ പഴയ ക്ലാസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സ് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനോ ഇങ്ങനത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ
ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈവസി അല്ലെങ്കിൽ പെർമിഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ ഒരു സ്ട്രീമിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പെർമിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ടീച്ചേഴ്സിന് മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സെയിം ഫീച്ചർ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അവരെ ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ യൂസറും നമുക്ക് ഒരു പെർമിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ പേജിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിനായ പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ആയിട്ട് ഒരു കമൻറ്റ് ഇടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെയിം തിങ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ മേളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പോലെ ക്ലാസ് നെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കോഡൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഐ മീൻ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് കോഡ് യുനീക് ക്ലാസ് കോഡ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കോഡ് മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ റീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ തന്നെ വേറൊരു കോഡ് ഓട്ടോ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് ഇൻ വൺ വേ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് കോഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു കോഡ് വേറെ വല്ലവരെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ക്ലാസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പെർമിഷൻസിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓൺലി ടീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ഓർ കമൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ഓൺലി കമൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് കമൻറ്റ് എന്നീ മൂന്ന് പെർമിഷൻ ലെവൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഓൺലി ടീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ഓർ കമൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിന് മാത്രമേ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് കമൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു നമ്മുടെ സ്ട്രീം പേജ് കുറച്ചും കൂടി ലൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് വർക്ക് ഓൺ ദ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ് വർക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ അസൈൻമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ സ്ട്രീമിൽ കാണിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷോ കണ്ടൻസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷോ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പി പി ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പി ഡി എഫ് ഫയലോ വേർഡ് ഫയലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സും ഈ ഒരു സ്ട്രീം പേജിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമ്മൾ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ നമുക്ക് ഷോ കണ്ടൻസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമേ സ്ക്രീനിൽ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫോർ നാ വൈ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കാർഡ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോഫ ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദിസ് അപ്പ് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നസീമയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു യു ഓൺ ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ വട്ട് ഐ വിൽ ഡൂ ഇസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ സ്ട്രീം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർമിഷൻ സെറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ
ക്ലാസ് റൂം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പഴയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉള്ള ഫയൽസ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റീഷെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് എനിക്ക് ഇതിലൂടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഓരോ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നതും നമ്മൾ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് വർക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ടാഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കാറ്റഗറീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റുഡൻസിന് നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ Uh, am I audible? Uh, can you confirm? I am audible in the chat. I am audible in the chat. Hello? No, sir. sir. Uh, it's audible. audible. It's audible. audible? Okay, perfect. Audible. Okay. Thank you so much. Thanks for confirming. All right. So, we have to upload the materials and the materials. We have to upload 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 the materials. For example, I am here. 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 I am ടാഗ് ആയിരിക്കും ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അവർ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ ഒരു സെഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോളേജസിലാണെങ്കിൽ ഒരു സെമസ്റ്റർ എന്തായാലും കുറച്ച് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഡൗൺ ലൈൻ ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സ് ഡൗൺ ലൈൻ യു ഹാവ് ഓഡിയോസ് യു വിൽ ഹാവ് എ സെമസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെമസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും മൊഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ മെറ്റീരിയൽസും എന്തായാലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഇറ്റ്സ് സെയിം റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കുറേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് പീപ്പിൾ സ്റ്റാപ്പ് ആണ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടിപ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിന് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു മെയിൽ അയക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു എക്സൽ എടുത്ത് അതിൽ എല്ലാ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജിമെയിലിൽ പോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വിച്ച് ഇസ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആ ഒരു ഡേറ്റ ബേസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വോൺ ബി വർത്ത് സെൻഡിങ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി അതായത് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ടാബിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാനുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് ചെക്ക് ബോക്സ് ഇയർ ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജിമെയിലിലേക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു മെയിൽ എന്താ പറയുക കമ്പോസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ഇമെയിൽ അത് ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മെയിൽ അയക്കാനുള്ളൊരു ക്യാൻവാസ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഇമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഇമെയിൽ ഐ ഡീസ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ഇനി ജസ്റ്റ് എനിക്ക് സബ്ജെക്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി okay it's a short notice but yeah so like that you know ingena just nammal ingena kodutheyne shesham namukku endha nu vacha message kodukka and then
അപ്പോൾ ഇത് പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളത് അതിൽ ഞാൻ ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുത്തിട്ട് പതിനേഴ് പേരാണ് ഇതിന് എനിക്ക് തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് അയച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്താ പറയുക അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അവർക്ക് റിട്ടേണും ചെയ്തു അല്ലേ പിന്നെ ഏഴ് പേര് ഇപ്പോഴും അത് കൊടുത്ത് അസൈൻ അതായത് അവരതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല So then what you can do is, നമ്മൾ ഈ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ സ്കോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു അസൈൻമെന്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ് വർക്കിൽ ക്രിയേറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ക്വിസ് അസൈൻമെന്റ് ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എൻ അസൈൻമെന്റ് So first thing what you need to do is just let's go ahead and type a title. Appo first nu arayumbo endana namaku oru assignment inde title evada kodukka. നമുക്ക് ഇത് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിക്കാം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഉള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം അത് വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരുമിച്ച് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇതിന് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ആൻഡ് സിമ്പിൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വേണ്ട എന്താ പറയുക ഇതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വരുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ലിങ്ക് ഫയൽ യൂട്യൂബ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഫയൽസും അതിൽ സേവ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉള്ളത് സേവ് ആവുന്നത് ക്ലാസ് റൂം ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഫയലുകളെല്ലാം ബാക്ക് എൻഡിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് സേവ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫയൽസ് ഇവിടേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്ക് ആണ് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് വേറെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആർട്ടിക്കളോ നമ്മളിപ്പോൾ ഹാവേഡ്സിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർട്ട്നറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ജസ്റ്റ് ആ ലിങ്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ ലിങ്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇൻസേർട്ട് ഫയൽസ് യൂസിങ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഓക്കെ പിന്നെ സെലക്ട് ഫയൽസ് ഫ്രം യുവർ ഡിവൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഫയൽ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഫോൾഡറിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ഞാന
അല്ലേ അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ അതൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ് കാരണം എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും അവരുടെ നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഐ മീൻ അവരൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ നമ്മുടെ ഒരു പി പി ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയല് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് വ്യൂ ഓൺലി പെർമിഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ജസ്റ്റ് അത് വ്യൂ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്യാൻ വ്യൂ ഫയൽ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ എഡിറ്റ് ഫയൽ മേക്ക് എ കോപ്പി ഫോർ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൽ മേക്ക് എ കോപ്പി ഫോർ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സെനാരിയോ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മറി എഴുതാനായിട്ടായിരിക്കും ടീച്ചർ പറയുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് വെറുതെ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മേക്ക് എ കോപ്പി ഫോർ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി അവരുടെ എന്താ പറയുക അവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയി അവരുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ ഒരു ഏരിയയിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റ് അവർക്ക് മെയിലായിട്ട് പോകും സോ ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു സെനാരിയോ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണോ ടീച്ചർ പറയുന്നത് കാരണം ഇതിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ വ്യൂ ഓൺലി ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫയൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു യൂസർ പെർമിഷൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഇവർക്ക് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ആക്സസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് Yes, right, right, sir, right, sir. Okay. Then uh, another uh, question in the chat box. Uh, grades are not visible on my class application. Should I reinstall my application? I think uh, the teacher is open to the student's view. Uh, yes, pressure. exactly. Yeah, the teacher would have opened the student view and this is the reason why the grades are not uh, visible or the grades have not been set. So that's a scenario. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗ്രേഡ്സ് മര്യാദയ്ക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ ദാൻ യു ഹാവ് എ ബെറ്റർ ക്ലാരിറ്റി ഓൺ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡു യു ഡോൺ ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ എം ഹാവിങ് ലോഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ് വെൻ വി ഹാവ് വെൻ വി ഗീവ് കമൻസ് ഇൻ ദ സൈൻ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ഫോർ അതർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു വ്യൂ ആർ കമൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് വെൻ യു പുട്ട് കമൻസ് ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സി that is definitely an answer yeah definitely they'll be able to see your comments and whatever teacher comments definitely the students will see if uh, ma'am other separate aid or student ne kaanikkaanengil mathre adu kaanikkilla yeah okay sadhin oru oru doubt vechode ah sir nammal ippo oru student ka assignment evaluate cheyumbo evaluate inde comment post cheyanu provision undallo avada nammal post cheyidal where students ne kaanan pattuo വേറെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇങ്ങനെയല്ല വരാം അത് ഫുൾ ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ആവറേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക കമൻസ് അവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ uh yes to answer your question if your comment is to one student others cannot see it when you put it in a stream definitely uh, everyone can see it yes i hope that answers your question you're welcome great now let me see uh there's one more question it says is there a way to split up marks for a particular assignment for different aspects um now i just want to get more uh, insights about that splitting marks as in what is it per question or how is it like i still need to get a proper uh, it's not really it's unclear for me actually that question so maybe you can post it again for me with a better
Uh, I'm sorry. Uh, there's a question from Jasmine. Is it possible to arrange the students list based on their roll numbers? Unfortunately, no. It goes on a basis of alphabetical order. And uh, you know, uh, basically, students our Gmail account are going create that little. Are going to be that visible. Okay. So, if you are going to join, you are going to order that little. This is where. And you can only sort it by first name and the last name. That's the best that you can do. Nothing. Uh, you cannot uh, do anything uh, regarding the roll number. So that's not possible. Yeah. Because Google record it. That means our particular Gmail account and the owner and the pair which are going to register. Okay. Okay. There is another question that is there a way to track students' activity on the shared materials, whether they downloaded they or not? Uh, in Google Classroom, no, we do not have. Uh, I think I understood your question. There is an application called SharePoint, uh, Microsoft SharePoint. Adilu is similar feature. I am thinking to own no Ms. Nazima Ma'am Parnada. Uh, is in the plugins available? I reckon. Uh, Kitaning in a third chat in Yan Nalka Sherry and I reckon. Okay. Uh, you can see an update for assignments. Uh, opened and uh, seen content. I don't think so. They can view it definitely. Yes. But these are all uh, what do you say a different uh, plugin altogether. And this is something maybe I can search and definitely share with you. Because see, uh, it's it's a matter of trust, right? If teacher is sharing something, the student have to basically open and see it. That's the that's the logic over here. And you're giving them assignments. So the best practice what you can do is when you share a material. So this is something even my wife also practices. This is what I I've seen her. We, she's been doing a lot of online classes. Call uh, to uh, nine o'clock or nine, they start at ten. Uh, she prepares her notes by seven o'clock. She uploads a video. Okay, she uploads a video to the classroom. And she sends a notification. Obviously, the students will get an email notification that a new uh, assignment has been uploaded. It's a video, and what she does is that she creates an assignment after that, and she gives a deadline for two hours. And she'll ask those students to see it, and then do the assignment. So then she can ensure that you know the student has gone through the material. And I I think that will be a perfect uh, idea, or that is a perfect mechanism to do that. Because if someone has just seen and open it. I don't think it will serve the purpose. So, uh, better is to do is upload a content first and then do a small test or a quiz so that you can understand if that person has really seen it and understood whatever you have uploaded. That's my recommendation. All right. So, any I don't see any other questions. So, can I move forward, everyone? All right, so I'll take it as a yes. I'll just uh, proceed further, right? Yeah, yeah. Uh, so continue, continue. Sir. Okay, wonderful, great. So let me show how to create. Uh, so I, I just showed you how to. Okay. Yeah. Okay, I got one more question. Okay, now this Google Meet link in the settings tab in the Google Classroom. Okay, now this is actually a paid feature. I would say this comes with the G Suite account. Now let me show you. So now when I click on Stream, okay, I'm flooded with questions. Okay, let uh, just let me answer this for now. All right. So now, when I click on stream, okay. Now to answer uh, Miss uh, Lini's uh, question, now there is a paid. Uh, that's what I was talking about. G Suite account, okay, which uh, you know colleges could get eligible colleges. Is that something that Google will provide? In those accounts, in a free version, you cannot definitely show a Google Meet link. But for a premium uh, G Suite account, what will happen is you have the subject title here, the class code here. And just below this class code, you will have a Google Meet link, right? Abo, here a class in a specific title or Google Meet um, link default title is in order. Now we can create a sadhikam. So just uh, here a classroom. Talk about that. Students are link click here. Then another class will be there. That paid feature is available. Okay. All right. Yes, uh, definitely you can find it on PC. Yes. So. 
uh, just please note that some of the features, not extensive features, would be there in the mobile. That's why I told you in the very beginning. Namal cheyan lo the kudalam browser lo de cheydeni shesham. Just the notifications and kairinga lo anna mobile ko de cheyan naeri kya. Enda recommendation. Pasha, you know, it has got beyond that. Nam kuriu file uploadi anna. Ella me dinu lo samidhanam namar mobile app lo unda. Uh, but extensive uh, features like grading and pala reports adokka kaanengil thirchayittu nammal browser nammal browser ne depend cheyanayirikkum nalladhu okay um recorded class possible or live class okay this is a good question now the recording is currently not available for google meet i'm talking about the free account okay paid account le idu endha pariya namukku No, Google Meet cannot record. Yeah, so everyone is asking this question. Namalu free version learning il is possible alla. Namalu premium version na matre a Google Meet lo da recording saadi kiyolo. Ida ana Google, uh, I mean Zoom meetings le anganeru uh, it's a good feature that we have. Namke namalu system thile namke save yano lo. Aday da recording anga namalu namalu system thile namke record yano lo feature akka Zoom il onda. അതൊരു ഫ്രീ വേർഷനിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സേവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ നമുക്കൊരു പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതും നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം അത് ഗൂഗിളിന്റെ ക്ലൗഡിലായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലായിരിക്കും അത് സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ Okay, that's a good question. How to become a premium account holder? Yeah, you'll have to subscribe for it. <laughs> so you'll have to pay for it. Ali, I am here to tell you about Google G Suite. And there is a G Suite for education, under which I am sure that MES is working on it. I yeah, I'm sure that you know. So that is eligible. It is Google. That is eligible. That is that is you you the code can be able to download it. Definitely, you will also. Okay. I think that's a lot of questions over there. Um, have, have a domain. Yeah. Domain uh, we can access. Yeah, Google. exactly. So you will have a separate domain for yourself. Yes, exactly. But yes. MES is a separate domain. Google, we can host them. I'm going to add that we can do the same thing. Okay. Okay. So let me uh, pause for now. Right. I'll just take up a lot of questions uh, after some time. Right. I hope that's fine. because uh, we are also running out of time so definitely i'll answer your questions don't worry and thank you so much for staying with me so let me go ahead and uh, and i would re recommend everyone to put their questions uh, in uh, the q and a section that would be really better all right so this uh, what we can do is uh, as i told you uh, let's go with the assignments part uh, what i did is that i uploaded a file right and then the grading part this is for one of the person that i wanted to show basically so i am uploading a file simple nammala title kodukunu nammala ind instructions evada kodukunu all right right pinne yan parna pole nerath namukku idu define cheyam endokke cheyanda nallu then the most important part is here okay nammada uh, assignment ipo is this tool has also a capability of publishing the same assignment to other classes which normally nobody will do because we all do different subjects right so that is also a capability what google classroom has offered now apart from that remember i told you you can also have teams set up right appo nan oru 50 class 50 students ullo oru class aanengil eniki oru 10 group allengi oru 5 group aayittu divide cheyidittu oru 10 pere vechu maatra select cheyidittu like i know i have a list with me i'll just select those students right and then i just click back and i can see how many students have been already assigned right so id team 1 nano team 2 nano angane per ittane shesham ore students ne mathrayite eniki assignments assign cheyan sadhikkum okay pinne varunna endha nu vachal eniki points set cheyam okay so it's a 100 points out of 100 or out of 20 30 whatever you want you can put up at points there all right so you can put up the points here and the most important is your due date right so here drop down kittene shesham click edine shesham nammal or due date set cheyanda and this is very important because for every assignment a due date is mandatory i mean that's how it works right appo nammal adine or time kodukana 1:30 pm july 1st okay 
പിന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് ടോപ്പിക് വൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ കാറ്റഗറി വൈസ് നമുക്ക് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് സേവ് ചെയ്യാം ദ സെയിം തിങ് ഇസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ അസൈൻമെന്റ്സ് ഓൾസോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അസൈൻമെന്റ് ഒരു മൊഡ്യൂൾ വൺ മൊഡ്യൂൾ ടു മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ ഒരു കാറ്റഗറീസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു കാറ്റഗറി വൈസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാർക്സൊക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ലേറ്റ് സബ്മിഷൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും വരുമല്ലോ സ്റ്റുഡൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ലേറ്റ് സബ്മിഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രാക്ക് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ട്രാക്ക് ദോസ് ലേറ്റ് സബ്മിഷൻസ് സോ വൺ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഐ ക്യാൻ ഷോ യൂസ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ അസൈൻമെന്റ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഐ ടെൽ യു ദ ഡിഫറൻസസ് ഓവ് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ അസൈൻമെന്റ്സ് ഐ ഹാഡ് ഗിവൻ ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഹൗ ടു ഗീവ് മാർക്സ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു അതിൽ പതിനേഴ് പേർക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കുട്ടികളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം അതായത് അവരുടെ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ എത്ര മാർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മെയിൽ പോകും അതായത് it's simple as like you know the teacher has uh, gone through your uh, submission and then this is the marks that you have been awarded for that pinne missing ennu parayunnathu vera onnalla kutti idvare submit cheyidatte illa appo namukku mark idan korchu kodi elupayallo you can just give a direct zero simple right you also have uh, late submissions right now here this is one student who has submitted it late and he has also put up a comment over here right and this is a private comment so this was one of the questions by one of the teachers uh, this comment can be only seen by the teacher got it so this is the most important thing right so namaku ee oru private comment namaku student nu tirichaikam teacher student nu namaku aikam appo student maatre student and teacher maatre idu kaanan pettullu okay so this is how it is now let me show you how to do a actual correction nammal oru assignment kittana nammal pen kondu nammal correct cheyalle le nammal comments idum നമ്മൾ അതിനൊരു മാർക്കിടും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലേ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റലി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റ്സ് വരുന്നത് ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അവരുടെ മാർക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെയാണ് അസൈൻമെന്റ്സ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഫയലുകളും ദൈവം ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാം ഞാൻ വോട്ട് ഐ ഡൂസ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ഓൺ വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അസൈൻമെൻറ്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് നൗ ഹിയർ ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ് എ ഗ്രീഡിങ് റൈറ്റ് സോ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അസൈൻമെന്റ് തെളിഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അപ്പോ ദിസ് ഇസ് ദ അസൈൻമെന്റ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുന്നു റൈറ്റ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ ഗ്രേഡിങ് ഇടാനുള്ള ഒരു ഇത് ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആണ് എനിക്കിവിടെ തന്നെ പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കാം സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു കമൻസും എനിക്ക് പ്രൈവറ്റ് കമൻസ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു സംഗതി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇഫ് യു ക്യാൻ സി ദർ ഇസ് എ ബട്ടൺ കോൾ ആഡ് എ കമൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കമൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിലാണ് ഇടണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് എ കമൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ആഡ് എ കമൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോപ്പപ്പ് വരികയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ആൻഡ് ഏരിയ ടു കമൻറ്റ് ഓൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഏരിയ ഏതാണ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കമൻറ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം
അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കമൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന് കമൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഐതർ യു ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു റിവേർട്ട് ബാക്ക് അഗെയിൻ ഓർ നോട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്കോർ കൊടുക്കാണ് റൈറ്റ് and then i click on post okay appi ee or comment ivada post aayittund ee or particular comments njan endana ivada koduthittullu evade nasip kandilla ivada select aayi kaanunnund yellow color la ivada select aayittund appo adokke enikku ivada track cheyan sadhikkum right pinne ee or screen il thanne enikku ore student indeyum assignments toggle cheythu enikku review cheyan pattum okay kandille appo njan ingane assignment edukkunu idu pole ne comments add cheyunu ivada grade kodukkunu ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് കമൻസ് വേറെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് 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 എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോവാം വേറൊരു നല്ലൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ തന്നെ ടേൺ ലേറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ടേൺ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സമയത്ത് അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ മിസ്സിംഗ് എന്നുള്ളത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ കാണാലോ ഫയൽ ഒന്നും അറ്റാച്ച് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ഡൺ ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവർ ഈ ടൈം നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന ടൈമിനും എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ഈ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗിവ് ഇൻ യുവർ ഗ്രേറ്റ് ടു ദോ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ലേറ്റ് സബ്മിഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഈസിലി യൂസിംഗ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ ടു മാനേജ് ദ സ്കോറിംഗ് ഓ ഹിയർ റൈറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും ഓരോ എന്താ പറയാ അവരുടെ സബ്മിഷൻസ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്കോഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം നമ്മളത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കമന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ഈ ഒരു കമന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ അവരുടെ മെയിൽ ബോക്സിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോവാ ആ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെയും ആൻഡ് ഹീ ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദറ്റ് ലിങ്ക് ആൻഡ് ദെൻ ഹീ ക്യാൻ സി ത്രൂ യുവർ കമന്റ്സ് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് so great so that's how it is and another tip that i have for uh, for my dear teachers is nammal eppolum instructions kodukka alle nammal oru description kodukkane try to keep it short alle nammal korchu oru crisp aayittu adu valare direct aayittu adile ingane points aayittu kodukkana irikkum nalladu karan students ne irunna ipporthe students ne kaari ariyalla nobody wants to read they all want to watch youtube or they want to see something in a pictorial manner or a video രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളത് കുറച്ച് പ്രായവർക്കായിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ പേരൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതേ ലൈവ് ടു റീഡ് സോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ അങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് സോ ലൈക്ക് മീ വി ഓൾ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ഐ ലൈക്ക് ടു റീഡ് എ ബെറ്റ് ബട്ട് യു നോ ഐ ലൈക്ക് ടു സീ തിങ്സ് അപ്പൊ കഴിവതും നമ്മൾ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എത്രത്തോളം പ്രിസൈസ് ആക്കാൻ പറ്റും അത്രയും അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക കഴിവതും പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ ആൻഡ് യു നോ ദേ ഓൾസോ ലൈക്ക് യു നോ ദേ ദിൽ ബി ഏബിൾ ടു യു നോ റീഡ് ദ എൻറ്റയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലിപ്പോ കണ്ടില്ല ഞാൻ ആസ് എ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇതിൽ കമന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കമന്റ്സ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എനിക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എനിക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ഓഫ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഐ ഡാസ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹവ് ആൻസേർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഇസ് വൺ ഗുഡ് തിങ് സോ ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഒരു ഓവറോൾ എല്ലാ പിക്ചർ ഒരു ഫുൾ പിക്ചർ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോരുത്തരും സ്കോറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ദേസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഗീത മാം ഓക്കെ ഡു ദ ഇൻഫർമേഷൻസ് ലൈക്ക് മിസ്സിംഗ് ലീഡ് സബ്മിഷൻ ജനറേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് no teachers do not have to enter this is all done automatically definitely yes this is something that google do it for you you don't have to worry about it yeah. sir another one important question is there uh-huh. uh, when there is two, two teachers in the same subject yes uh, possible then the co teacher uh, cannot share the material and uh, cannot uh, send the materials how can another teacher the second co teacher can share the materials in classes okay that's one good scenario
I've actually not worked on multiple teachers so far, but it's possible in Google Classroom. Um, so this is something that I will look into it and I'll answer you. Yeah. So I'm not really sure about it because I've never tried that. I've, I've just been as a single teacher and I had worked on it. But this is something that I can, uh, you know, check and definitely revert back. Okay, so okay, I have all you. your, yeah. So I have okay. everyone's email addresses. So definitely I'll answer to your queries after the session, post the session. Okay. Right. Okay. Okay. So question from Lini, madam. Question from Lini, madam. Okay. Wonderful. Wonderful. Yeah. I have this uh, question and answer tab over here. So definitely I can answer to that. All right. So perfect. And uh, what else I have? Perfect. Okay. So that's about that. Now, let me go through um so that's also done the feedback thing uh, the grades and all those things have been covered so uh yeah there's one thing i think uh for the teachers i think it's all about the permissions so i think the the first teacher who has the permission to post maybe she should look into the permission of the second teacher maybe the second teacher's permission is only view view only that could be a possibility is that true maybe that's that's that could be one one issue so what the first teacher can do is check on the permissions for the second teacher and i think it should solve the problem all right Okay, so enough, 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 enough. Okay. Okay, okay. Okay, there's a lot of questions coming in. Okay, perfect. How to limit more than one response from a student? Yeah, that's very much, that's very easy. I can let me show you. So that's one good question. As I, actually, I was coming to that. It's a Google form. So uh, I showed you how to create an assignment. Now you can actually create a quiz assignment, right? So I'm going to show you how a quiz assignment is being done. It is powered by Google Forms because Google Forms is an application where uh, you can add quizzes like questions. Uh, you can run surveys. So that's how it is. So it's a very interesting tool. Uh, Microsoft also has something called Microsoft Forms. So I mean, both are you know competitors, so they come up with a similar solutions. And I'm sure you might have seen surveys that is going up, going through. So that's all developed or designed by Google Forms. So let me show you how to restrict that. So this is one of the questions. So anyways, that was something that I was planning to do in the coming minutes. So so. You have now you know how to create an assignment. In your number, other than the change of the number, can you cherry quiz the number? The Luda conduct a no lana. About other item, you can answer the volley number. Uh, is the add a ember assignment in or add in any program number quiz assignment in or option on number select another. Okay, other add a then a session number year quiz in the or other year Google uh, Google forms in the year interface number where an air game up even a number number that title add it or go. All right, and then you can give a description. So it's always good to give timelines because you don't want uh, students to, you know, because let's say uh, normally internal test, I mean, you know, when you give online tests, it's good to, you know, do it quicker, right? And then, uh, so yeah, so basically give a title, give a small description and then get into the question directly. Something like that. And then we have a question for options. We have the first question. We have a short answer question. We have to define a paragraph. We have to define multiple choices. We have to define check boxes, drop down, any file upload item, I'm going to colleges and conduct under our essay go to the topic or to go to essay the file upload is that submit the another option to Google Forms. So they can, you know, write down something, an article or something uh, legibly, definitely, and then take a photo, upload it using Google Forms. A part of the new linear scale, multiple choice grid, checkbox grid. It's OK. Normal research. I think survey purpose in India. I'm going to use it. Okay. In a date stamp, okay, and now submit it. It's not very relevant because you know, normally form submission order, I'm because the kit on the item. So, but still, you know, some people put it as a part of a disclaimer. Okay, so now I'll go with an option called multiple choice.
എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ഓപ്ഷൻ വീണ്ടും ഇവിടെ സൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പോപ്പപ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അഗെയിൻ യു ആഡ് എൻ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് സോ ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ആഡിങ് റൈറ്റ് ആൻഡ് നൗ ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്താലും നമുക്ക് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ് ആൻസർ സെഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല കൂടുതൽ സർവീസിലാണ് നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫംഗ്ഷാലിറ്റി ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കീ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആൻസർ കീ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ അഞ്ച് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ആൻസേഴ്സ് ഇതാണെന്ന് ഗൂഗിൾ ഫോമിന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ദെൻ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ഗിവ് സം പോയിന്റ്സ് two points and then if you want to give a feedback so for example if some students they submit they can give a feedback okay uh, like you know uh, our answer submit cheyadin shesham ill incorrect answer aanengi namaku adine or feedback namaku ready made feedback avada add cheyidu kodukan pattum ill correct answer aanengil endigine or feedback avarku pop up avarku adu tirichu avarku submit cheyumbo avarku ee feedback kaana sadhikkum and you can also give a link for a reference or a youtube video as well all right and then uh, you can keep adding questions nammal add a question nu parayatte ben kaanunnadallo right side la nammal just adu add cheythu kodutha kanya madi namaku idu pole short answer questions edam pinne namaku long answer questions namaku cheyan pattum appo kore options undu പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് റിക്വയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാതെ അവർക്ക് ഈ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ആ രീതിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓടായി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇമേജസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എസ്പെഷ്യലി സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് റീലി വർക്ക്സ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മളൊരു വീഡിയോ കൊടുക്കാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇതിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ സെയിം തിങ് ഗോസ് വിത്ത് എൻ ഇമേജ് യു ക്യാൻ അപ്ലോഡ് എൻ ഇമേജ് ആൻഡ് യു നോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ആസ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ആൻസർ ഓൺ യു നോ യു നോ ബേസിക്കലി ആ ഇമേജ് കണ്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഫൈൻഡിങ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് സെക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ട്വന്റി മാർക്സിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടെൻ മാർക്സ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബാക്കി രണ്ട് ഒരു ഫൈവ് മാർക്സ് എന്താ പറയാ ഫൈവ് മാർക്സിന്റെ ഐ എം സോറി ഫൈവ് മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഇടാം പിന്നെ കുറച്ചൊരു ഫൈവ് മാർക്സ് വൺ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആൻഡ് ദെൻ യു നോ അഗെയിൻ യു ക്യാൻ ഹാവ് ടു ഫൈവ് മാർക്സ് ഒരു ടെൻ മാർക്സിന്റെ ഒരു ലാർജ് യു നോ ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓറൈറ്റ് so that's how you can do it and that's one good feature appo idu endha cheyanam nu parnale namukku namukku idu add cheyadinu shesham nammal cheyanda oru karyam nu parnale namukku idinte oru theme customize cheyam so that's one good thing about this so customize theme nu click cheythu kaynale namukku ee oru header namukku venengil oru image aayittu upload cheyan pattum allengi namukku inde color de evade side la namukku maatan sadhikkum right ഫോണ്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു നല്ല ഫോണ്ട് ഒക്കെ വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു ഗോ വിത്ത് ബേസിക് ബിക്കോസ് വി ആർ യു നോ ഇറ്റ്സ് വി ആർ സെൻഡിങ് ഇറ്റ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് സോ ജസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ടെക്ക് റൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് പ്രിവ്യൂ സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ക്വിസ് നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്
അത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് വൺ റെസ്പോൺസ് സെലക്ട് ചെയ്ത ആൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആഡ് ചെയ്യാതെ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഗൂഗിളിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ദിസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ഇഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ഓൾറെഡി സബ്മിറ്റഡ് ഏർലിയർ ദേ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു സബ്മിറ്റ് again right and uh, you can also give an, an edit after submission that is also an option they can submit once but if you want to you know really add an option to edit you can definitely add that and also ee uh, or summary chart um ee text responses um respondents in adhayad ningal students ne kaanunnam endengil indile ningalku ee or check box enable cheyavunnadana right but normally you don't do it it's for you to review but limit to one response is a mandatory feature that most of the teachers follow because you don't want multiple submissions by the student right also when you go to the next tab that is the presentation tab ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ലെങ്തിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് അവരത് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രോഗ്രസ് ബാർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓക്കെ യുനോ അത് കഴിയാറായി ഓക്കെ അത് അവർക്ക് അറിയാം എത്രത്തോളം എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അവർക്ക് അവരുടെ ഫോമിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഓർഡർ ഷഫിൾ ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിഗ് ഡീൽ സോ ഇഫ് യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേറെ യൂസറിന് അത് ഷഫിൾ ചെയ്ത് ഷഫിൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും റൈറ്റ് then you can select this option as you know uh, you can convert this into a quiz or you know based on the so this this is definitely a quiz that you have done uh idinde answers namukku venengil appal thane appa nammal already nammal answer key alle select cheythu kodukkunnundallo google nu manasilo nammal edokke answers aanu nammal add cheyidittullo nalla nammal adu map cheythu kodukkunnundu appo venengil namukku idu ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവരെ ഈ ക്വിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലേറ്റർ ആഫ്റ്റർ എ മാനുവൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സബ്മിഷൻസ് നടക്കും പക്ഷെ സ്റ്റുഡൻസിന് അത് അവരുടെ റിസൾട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ദറ്റ്സ് ഫോർ യു ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് ടു ഗോ ആൻഡ് റീലി ചെക്ക് ഫോർ ദ ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് യു സീ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് പേഴ്സൺ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രൂട്ടിനി അവിടെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോം സബ്മിഷൻ പിന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ടൻസിന് മിസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് പോയിന്റ് വാല്യൂസ് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഏതാണെന്നുള്ള അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സെലക്ട് ഓർ ഡിസെലക്ട് ദം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് റൈറ്റ് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് വൺ hello sajin sir form goes to your students right what you can do is either hello uh, i hope everyone can yes, hear yes. me hello we can hear yes, yes, yes. yeah perfect wonderful wonderful i'm just just confirming great so either you can send it by email to all your students right or what you can do is you can copy this link so i would uh, strongly recommend you to shorten this link because you don't want longer links to you know scare your students so it's always good to keep a shorter link e link copy edin shesham namukku vani students ne whatsapp aite aikam alli any medium you want to share you can share it through your uh, channels uh this is an option which you don't teachers i don't know how much you uh, practice adu or college website or alling or main or or class in adu velli velli i mean nammada college la or functionality indinga nalladana namukku oro separate oro class inum oro pages websites undengil idile embed cheyidittu namukku or form nammada website la namukku embed cheythu kodukkan sadhikkum appo students ne just endha paraya or website keri kaynittu avadhu thanne form submit cheyanulla or functionality kiyana ee or embed html ennu orna feature ivide koduthirikkan idu nammala യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റും നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കൂടുതലും നമ്മൾ മെയിൽ അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ദാറ്റ്സ് പ്രിറ്റി മച്ച് ഈസിയർ ഐ ബിലീവ് സോ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സോ ഐ കവേർഡ് അസൈൻമെന്റ്സ് ആൻഡ് ക്യൂസ് അസൈൻമെന്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ബേസിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ലൈക്ക് എ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിങ് തിങ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിംഗ് സെഷൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വെക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്തെങ്
something like that. You can come up with those kind of questions and try to brainstorm and just try to, uh, you know, make your students more interactive. I mean, our coaching with ideas, like a forum, we can create a forum. We have a question. Uh, question we can define. We can give multiple questions. We can give questions. We can answer them. We can give them short answers. We can give them short answers. We can give them instructions. We can give them instructions. I need supplement it ending in the same functionality and I'm getting a supplement in the supply if you want to supplement with I mean you know I'm sorry supporting it or material in the ad in English you can add that uh, and then you can save that and you can also send it to your students put up a points for that set up a due date you can also tag it with a topic as I answered uh, mentioned earlier now students can reply to each other Apo our option I'm could disable an angle Students and teachers are reply to But now since it's a question and you want to have a brainstorming session, it's good to have students to post it. And you can also restrict your students to edit their answer. So once they post it, they should make sure that, you know, they're posting something sensible. So once they post it, they cannot remove it. Then it's only the teachers that who can take, uh, uh, you know, it's only the teachers who will be able to action that, right? All right, so that's about that. So simple, you can add a question. Now, there's something that I didn't mention. Uh, I didn't mention, uh, basically, I didn't mention about this, right? So I actually showed you how to add all this. All right, even all options, I'm going to add it. I'm going to add it. In the end, I'm ready made it or files or videos or on the link. I'm going to add it. ഒരു സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഗൂഗിൾ തന്നെ എല്ലാ ടൂൾസും ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ട്രയൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ് അതായത് നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിന്റെ ആണ് ഈ ഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നല്ല നമ്മുടെ പവർ പോയിന്റ് ആണ് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് യുവർ എക്സെൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇസ് സംതിങ് ടു ഡൂ വിത്ത് യുവർ ഇമേജസ് ആൻഡ് ഓൾ ടു പ്ലേ അറൌണ്ട് വിത്ത് That's a new feature, basically. And then there's Google Forms, right? That's something that we just uh, explored a while ago, right? So you can definitely click on, um, maybe you want to share a slide. So I'm just creating a slide. And now what will happen is, and the Google Drive, the back end, the creative, the near year screen, the one. Right? Then you can edit the slides, and the system will edit it, and you can add it here. Right? Simple. Right? Then you can add it here, and 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 you can add it here. So your PowerPoint has been designed over here. Right? Up to the automatically the save our income. Okay, but I can't tell you. And in the type of item. Up to the net is it automatically is it save out. All right. Perfect. So that's about that. And you can share it with multiple people in your team. That is also something you can do. Right. uh background okay namaku idile namaku change cheyan pattum valare simple aanu but there are limitations i would you know definitely want to call that out uh korchudi fancy aitullo thalpa microsoft inde tool la irikkum i am not taking sides but i'm just telling you actually the fact but you know as far as it's an online version i think it's doing a lot okay appo namaku angane cheyan pattum appo namaku oru presentation ivide nanna scratch inna create cheyam word file idam excel la namaku endengil add cheyan pattum appo idokke possible aanu okay so that's about that and then comes with the material part material nu parna vera onnu alla nammada materials adhaidu nammada presentations nammade endha paraya namm endile reference inde pdf versions readable materials okke ani pdf aano alle mana word files pptes adokke aanengil namukku ivide add cheyan sadhikkam appo just ayinu oru title kodukana reference material one or two, whatever it is and then give a description All right. But this is a deadline on the car. And I'm going to know the material and upload in. So this is permanent. So this is going to stay over there. And then what I do is same old story. Click on add and I click on file. Penny key upload any and upload him. I'll link it in the shared drive. And they're tending in another goal. And I would then link here and all the option. So I can go ahead and upload it. Simple. But end of the material. I know the topic. I don't know. എനിക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ബുക്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ടോപ്പിക്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് റെഫറൻസസ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്കിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിലും എനിക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഗുഡ് തിങ് സോ യു ക്യാ
books is for everyone, right? So we don't do any kind of a restriction. And then I post it over here. All right, wonderful. So I hope, so this is all those kind of areas that I wanted to cover, wonderful. And thank you so much for being with me. Uh, and I think I've covered most of the areas. Now I want to show you a Google Calendar area also, which is also important. class organize Zoom learning is Zoom in the feature and number email ID and the ID then you have a notification book. This same feature and number Google Calendar which is Namukachi and Sadigam. That's a very interesting feature and this is something that you should be doing. All right. So here what you do is uh, I will go ahead and add a meeting and please note uh, the number of Google Meet to one initiation. Google Meet in the video conference in the link automatically generate and Sadikim. So this is one good feature, and you will only have up to 100 participants. Earlier, you know, the users were other than Dirno, Karam Aduru, COVID special offer. I had on Dirkam. As start, there was a 250 member uh, kind of. Uh, you know, when they started over the market, this, they wanted to trash basically a Zoom at a competition and 250 users and our offer either. Pakshe Ipada, Noor participants site, our cut short either. Right. And here you can go ahead and arrange a class. So you're as a teacher, you're arranging a class. And then you set up a date, time, Etra Manikurana, Puri Manikurna class, on the Manikurna class, and I'm going to select you. Uh, number of students in add you know right Pine, most important description Alle. location where on the number where i would in the physical location on the so we will type it as google meet simple and then what you do is you create a google meet link so you have already created a google meet link either automatically number the description la, populated the video up invitation i came with an google meet in the link are you invitation la, where on the right you would have a description go to Please note that your class is scheduled. So something like that. Right? Okay. And then what I do is I click on save. And then I have my class recorded over here. Simple. Right? We have to click in button. In the link code, students in our cricketer so that they know they are they be notified our could mail notification pool and that our car link click the in our car meeting in the join jam at a minimum as well as teachers and year link at the end session current link notification where other the year meeting thought on our item current is a little reminder feature on the law of number meeting thought on a number number the calendar number of phones and the item sync i recall a google calendar and now now we'll carry on number the phone number registry and the number email id which it on a number idea or love about number 38 and your calendar id the right time ending at the chat and i'm kind of notification there then i'm going to 50 minutes or two to five minutes in mumbai i'm kind of notification notification uh, so that you know that you know this meeting is happening same thing with the students also because everyone has a smartphone and definitely they'll also get a notification so they know that they have a uh, you know in the barrier our uh, class under so they can join accordingly all right so this is another thing that i wanted to show you a google class uh, a google calendar feature which is really very handy all right Pinna Verinadana, class drive folder. Upon Yanertha Parana the Bole, Namka Uru Google Drive, which is an end back end work. Either number the save in the file, Alam, Google Drive, Lakeana, save Avana. Ale. Upon Valerie important title carrying or a number or a folders and number if it a manage Yan, a question of Elpatil Namka carrying a lock and Namka Chian Sadikim. Ale. So it's very good to have different folders saved and arrange them accordingly. So that will actually help you. Upon number, we have all materials in Google Drive. We save it in the session. We classrooms. We have a assignment to click on. We have a particular Google Drive. We have a file to select. We have a folder to save it in the session. For example, class one, module one. A module one has topics, different folders to create. That we have specific files. We have materials to save it in the session. That's why we have a module two. We have a topic wise. We have a list answer. We have folders. We have a save. We have a pin. 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 We have a pin
അത്രയും നമുക്ക് ആ ഒരു ബേർഡൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് മൈ ടിപ്സ് സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് യുവർ ഫോൾഡേഴ്സ് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോൾഡേഴ്സ് നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും സിസ്റ്റം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ടീച്ചറെ മിക്കാർ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇല്ല അതെങ്ങനെയാന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ആ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഒരു യൂണിക് ലിങ്ക് ആണല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലിങ്ക് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ് അബൌട്ട് ദിസ് ഫീച്ചർ ഓക്കെ നമ്മൾ സൂമിലെ പോലെയല്ല നമ്മൾ സൂമിലെ ഒരു കോള് നമ്മൾ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെബിനാർ ഇപ്പോൾ സർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ ലിങ്ക് പെർമനന്റ് അല്ല ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് പക്ഷെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി റീയൂസ്ഡ് ബേസിക്കലി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലിങ്ക് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വോട്ട് യു ക്യാൻ ഡൂ ഇസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഫ്രീ വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കൊരു പെയ്ഡ് വേർഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലിങ്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രീമിൽ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പെയ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് ഈ ക്ലാസ് കോഡിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്ട്രീമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഈ ഒരു സ്ട്രീമിൽ നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ് ഇടാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും എന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകും പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു സംഭവം കാണിക്കാൻ ഐ വോണ്ട് ടു ഷോ യു എസ് നത്തിങ് ബട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജിമെയിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നമ്മളൊരു മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നാളെ അയക്കേണ്ട ഒരു മെയിലാണ് ഐ വോണ്ട് ടു സെൻഡ് ഔട്ട് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെയിൽ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓസ് വോട്ട് യു ഡൂസ് വിൻ വിൽ ഹാവ് ടു വേക്ക് അപ്പ് ദ മോർണിംഗ് ദെൻ കമ്പോസിറ്റ് രാത്രി സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യും സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് മോഡിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യാറാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ ഗൂഗിൾ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത് സ്കെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ സേവ് യുവർ ജോബ് ഇസ് ദാറ്റ് രാത്രി നമുക്ക് ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യാം ഏത് സമയത്താണ് ആ ഒരു മെയിൽ പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ഡു ഇറ്റ്സ് ജോബ് ദിസ് ഇസ് ദ സെയിം കേസ് ഓഫ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഓൾസോ അപ്പൊ ഈ സെയിം ഫീച്ചർ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഇമെയിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കമ്പോസ് മെയിൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യുനോ ഇപ്പൊ ഈ സ്ക്രീൻ കണ്ടതിന്റെ സ്കെഡ്യൂൾ സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദിസ് ഇസ് എ വെരി ന്യൂ ഫീച്ചർ ആൻഡ് ഐ എം പ്രഡി ഷുവർ സം ഓഫ് ദം നോ സം ഓഫ് ദം ഡോണ്ട് നോ ബട്ട് ട്രൈ ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് സോ യു ക്യാൻ ബി വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെയിം തിങ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഫോർ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഓൾസോ അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് സോ ലെറ്റ് സി ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് സോ ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു സോ നൌ ദിസ് ലിങ്ക് ഇസ് റെഡി ഫോർ എവറി വൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഡൂ ഇസ് മൂവ് ഇറ്റ് ടു ടോപ്പ് സോ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അറ്റ് ദ ടോപ്പ് സോ ഇത് ലേറ
All right. So that's about that. And uh, let's see. Um, last and the final thing that I wanted to share is nothing but let me go back to my classroom. All right. is how to change a theme. All right, now we have a classroom in the theme. We have to change the theme. That's what we have to change. Now, this is the default title of the image. All right. Now, I have to click on this drop down. If you click on the subject, the room, the room, the room, the room, the room. If you have a default title, just the subject name, I mean, the class name, the class code, the name, the name. Then, you have to click on the select theme. We have to click on the Google and the other themes that we have. ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് ആ ഒരു തീം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റൈറ്റ് സോ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് ആൻഡ് ദെൻ ദ തീം ചേഞ്ചസ് ഇനി അഥവാ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതല്ലായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പഴയൊരു ക്ലാസ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ ബെറ്റർ ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് സീ ഇച്ച് അത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഇമോഷണൽ ഐ വുഡ് സേ യുനോ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു ഫോട്ടോ ഒരു ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി Uh, and the visually that will be much more effective that's what i would say all right uh, now i think that's it from me and uh, i'm ready to take up questions now let me go through the questions and let me see if i can uh, answer that okay so i'm going to take each questions one by one all right uh, please put the questions in the q and a section i would be great uh, yeah so let me go and answer that um okay is it possible to synchronize all individual assignment marks to make a final inter mark internal marks okay now let me check that for you because i've been running all this over here so what you can do is you, uh, if you do a consolidation i'm afraid not it actually goes with only single items so what i'm showing you on the screen uh, you can calculate a class average for each uh, assignments that you have created but should consolidate it illa you don't have it no sir no sir it's a, uh, can sir yes sir yeah can you uh, sir it's available in uh, settings sir can uh, consolidate the whole yes, create yeah if you setting it over yeah okay yeah so overall so, grade to students that yeah this is, but you know sometimes it doesn't okay yeah if yeah. you can select it yes okay so let's see how it works and the overall grade could be appear over here yeah on the on the left hand side yeah thank you so much for that yeah and let's see another question is there any other application we can use for i would say google meet google, um, um and this one um google meet zoom uh, there is an application called microsoft teams uh, this is again a paid version i would say um so basically uh, that is also another tool that's something that i use in my organization microsoft teams which is very much uh, effective uh again this is something that uh, educational institutions can subscribe for and office 365 and on a subscription und adu idu pole enne google namaku donation tharna pole adu education sector ne free aayittu kodukkunna pole microsoft um kodukkunnundu adil aanengil namaku angane cheyan sadhikkum so that is also one another recommended tool i would say so to answer your question i would prefer its google meet and zoom as a priority uh there is an expiry for class code no you don't have an expiry for class code but as i showed you how to you know you, you can basically change the class code according to your desire okay okay there's one another question how can you take attendance of students from google meet that's a very good uh, question mr sunil there is a plugin for that um okay what i'll do is i'll just do it for you right now so this plugin has to be installed in your uh, what do you say nammada google uh, google de oru adana oru app aanu oru add on aanu aa oru add on aanu nammal idile add cheyandathu appo aa add on yan ippa parichayapaduthi tharam so 
let me copy paste this for you in this chat. I hope then you know you can make use of it. Let me put it for you. So this should help. And uh, yeah, if you still find it difficult on how to configure it, uh, yeah, please uh, reach out to me. I I'll also put my email address so you know you can definitely I can also try to answer your queries. Okay. So I hope that will be it. Okay, now next question I have is how to share one Google form for two teachers in two classrooms? Um, why not? Because there is a unique link for Google form, right? So definitely you can copy paste that link for, uh, for other classrooms also. So if you have something in common for you have two different subjects, your form submissions can be tracked from anywhere. So you don't have to worry about uh, which classroom it stays or something. Okay, so this link is unique. This link can be shared with other students, uh, other teachers whatsoever, all right? Uh, another question that I have is, can we go for video or audience content preparation, uh, preparation with Google Classroom? Um, now, video, audio, content preparation. Now, are you talking about video edits, audio, podcasting? I don't know, I don't know what exactly that you meant. Uh, I, there's nothing that you can do within Google Classroom for audio or vis, uh, video. You can just upload them. But you know, uh, something what you can do in visualization is something that as, as I showed you, you can do a presentation over there. Apart from that, uh, I'm afraid not, right? Uh, there's a question called how to add timer to Google Form. <laughs> okay, so you basically want to add a time, a time slot for that. Let me go through that now. Because uh, Microsoft Forms has a feature of, you know, adding, uh, you know, a date submission kind of a thing. Here, unfortunately, that settings is not uh, available if I'm not wrong. But what you can do is my recommendation is when you go to the classwork, you can definitely put up a due date over here, right? So, we have a due date for the due date. So, let's say your submission time was on 1.30 p.m. and uh, it's June 30th, right? And you're receiving a form submission on, uh, on July 1st or June 30th, maybe at 2.30 p.m. So, you know that it's, they have surpassed the uh, submission time, right? So, and also when you submit this assignment, definitely it shows as a deadline. Jin sir, uh, sorry for yeah. the interruption. Uh, I think uh, some add-on for it. Uh, add-on uh, will. Yes, yes, yes. Some add-on. Yeah, but not in a Google Classroom, yeah, I yeah, can tell yeah, you. Yes, yeah. yes, yes. But Microsoft Forms, definitely there is the feature where you can uh, put up a time in. Yeah, but these are all add-ons. Yeah. How to restrict? Um, do you want to really restrict assignment submissions? Let them submit, right? I mean, you already already have a due date. Uh, you know, you have already have a due time, right? So whatever they submit, everything will be flagged as late submission, right? And whoever has not submitted at all, it will go as missing. So this is how uh, Google Classroom works, right? And uh, let me see. And I think that's it. Um, I shared Google form, one problem had happened. Excel sheet shows all cl shared classroom students. Okay, now to answer, this is from Shirley Jacob. Let me see, uh, how can I answer that? So I'm going to my folder, okay? Let me add a Google Sheets feature. So when you share such uh, spreadsheets, it's very important. So as I told you, it's always good to go and check your settings in your classroom settings before you share something. It's very much uh, important. So you know that you don't uh, end up sending it out to different people. So what you can do is here, when you create an Excel sheet, there is a feature called share. Right.
Now let's see how the share function works. And let's see what uh, I would recommend you, ma'am, what you do is you go to this particular spreadsheet and see the share with people and groups uh, tab. Okay. Now here you will be able to see to whom all you have shared it, right? And what you can do is based on that, you can remove the, or you can, you know, you can remove those people. You can either make them as a viewer. Uh, editor is nothing but they can edit it. Commenter is something that they won't be able to edit, but they can comment on it, right? So these things can be enabled over there. So I think that should solve your problem basically, right? Or what you can do is there is something called get link feature. You can restrict, uh, you know, people, you know, like, probably i think this would be enabled for you like anyone with the link i think this is the main reason why ma'am uh, it should be you know uh, it should it should be conflict i mean everyone is able to access your link which i would say that uh, make it restricted and then also to make sure that it is shared to the right people so this is how you do i can show it to you again go to this particular spreadsheet open it click on file and click on share and then review who has got access to it okay I hope that I have answered that question. Uh, student having five subjects have to be a member of five classrooms. Okay, if students having five subjects, right? So if, so if they have five subjects, then definitely they need to be part of five classrooms, right? Because each classroom is, each subjects actually your each subject is counted as each class in Google classroom. That's how it's been designed. So to answer your questions. Yes. Uh, so if all five subjects is having an online session, definitely he should be part of those all five classrooms. Sajin sir, uh, another important question is related to whiteboard using of whiteboard, Google Jamboard. Sir, can yeah. you give the information of Jamboard? Um, that's something that's actually a different tool i would say yeah it's something like a whiteboard approach let me just take it up for you all right so uh, i'm actually on the jamboard feature So this is really helpful for uh, teachers to, you know, basically jot down, uh, you know, things that they have, right? So basically they can put in their uh, things over here. They can type in or whatever they want to. Uh, like, you know, for example, they can draw, you know. So nowadays even teachers have a digital pen. Most of them, they use it, right? So they can, you know, basically jot down whatever they want. So this can be also part of, uh, yeah. So definitely that's how a uh, jot board has been used. So basically for idea generation, I would say, or again, it's a brainstorming thing uh, out of the box, or, you know, if you want to take class, like, you know, uh, let's say you open this jam board and then you screen share it and you can show it to the students, you know, when while writing like this and all. So that's, actually beyond that what we have from Google Classroom. So definitely that's how Jamboard works. You can just basically write on it. See, you can scribble whatever you want. Uh, especially I would say I recommend it for teachers who have a digital pen. Or if you think you can do a good job with your mouse, go ahead and do it. But I don't know how far it will be helpful. Like there are features like see, laser, you can upload an image and you can draw on it. So something like that. All right. I hope I have answered that question. Okay, um, okay, okay, thanks. That's all. Then, Perfect. Uh, I think we exceeded our re yeah. recording. Recording of classes, sir. Recording of classes. How to record classes uh, live to students? Ah, sure. Okay. Now another uh, recommendation I have is now. Uh, now you are not able to record your classes using Google Meet, right? Um, but you know, in uh, Google uh, and uh, using Zoom you know, there is a limit of 40 minutes. If you exceed more than four students, the call will get dropped. So it's there's definitely an interruption. So what I would recommend is, uh, especially uh, there are teachers who face, uh, you know, connectivity issues and all. So doing a live session might be a bit challenging. So my recommendation is if you have some important classes, uh, you know, I would say keep your important classes recorded 
share it with the students and as i told you right record it share it with the teacher uh, students and you know give them an assignment straight away give them 2 hours let them watch the video and then let them answer your questions and that will be the effective way to measure or you can understand that the students have gone through your uh, learning uh, teaching basically now one good application that i have to uh, what i can recommend is is nothing but a tool called and it's a free tool that is the best part of it yeah so the solutions name is which is uh, i can share you the link for that as well it is a tool called free cam 8 okay so i'm going to share you that link so you can install this in your system and you can basically screen share it so this is a free screen recording and video editing software uh, you can record your own voice also so all you need to do is have a decent microphone a headset and then you just uh, run this application is very easy to use uh, put your slides open and then click on the record button and then you can start working all right so i am going to share you this link as well on the chat and this would be definitely this will be really helpful all right okay so this is a good tool for your screen recording so yeah good luck with that all right okay any more questions yeah there's one question that whether your comments to one student others can see that no because uh, as you see when you comment there is it says that it's a private comment so the word private is simply nothing but whatever comment you have given to a student only you and the student can see it all right so i hope that answers your question uh and um, yeah so the whiteboard teaching uh this is one good tool so why don't you go with jamboard that's one good tool that we have uh there are several tools in the market but i would say go with the google versions first because they are also it's all about security also these days right so it's always uh, you can definitely use a trustworthy uh, from a trustworthy source so definitely uh, you know jamboard is a good tool that i would uh, recommend right there are many tools that's available in the market but i would say a uh, whiteboard is a interesting feature okay now i have one more thing that i wanted to share with you just two more slides before i wrap it up so this is also going to be very much helpful in terms of running quizzes more interactively all right so that tool is called kahoot right now um now i don't have time for explaining this kahoot session because that's going to take another one hour so what i've done is i as a uh, sir had mentioned earlier i have a youtube channel it's called take a break okay so um my uh, my experience was i i used to do radio shows 8 years back uh not here abroad so that's one inspiration so i thought of coming with a vlogging kind of a concept so where i focus on uh, technical gadgets and also education uh, apps so there's a video that i have posted on about kahoot uh, it's a very interesting application uh, i have run it through my organization my wife has done it through her students so i think you should do it watch my video and try to understand because it's a wonderful tool where you can run quizzes in a very interactive manner it's not like google forms right it's like a uh, like you know like a konbenega crorpati or like kodishwaran kind of a thing you know it questions come in you know with lot of background music so students also get motivated to do it and you know the scoreboard all comes you know fast answer people who answers first gets bonus points and all so you can make learning even more uh, interactive and fun uh, engaging as well so this is uh, another interesting tool which is recommended by microsoft and google both they are partners of google education and microsoft education also so definitely this is also a tool which you can explore all right so i would uh, strongly recommend as a note word of thanks i would say you know go ahead and check out the kahoot video on my channel uh, the url is there on the slide it's youtube.com/techabreak uh, you can search for it and look for the kahoot video so i have done two videos it's in malayalam only you don't have to worry. Uh, so it's much more easier i have put it in such a way much uh, interactive manner you can go through that and then uh, definitely uh, i'm sure that you can make uh, your uh, you know your classes more interactive um and that's it from me uh if you have any more questions i can answer them or i think we are good to go because i think we have already exceeded uh, 14 minutes 
yeah yeah it's a time yeah. restricted to our session sir yeah uh, yeah yeah now it's time to wind up our session yes yes uh, yes I, i appreciate your efforts made to success this uh, training session uh, i think uh, the time is the major constraint for our session uh, otherwise we can explore uh, more, more about uh, google classroom uh, uh, we can uh, conduct uh, many more sessions like this way uh, sakriya sir take initiative for that uh, uh, for another sessions okay now uh, all the webinar all, all the sessions all the uh, webinars conducted by ms college erimeli uh, uh, live on uh, ms voice youtube channel now uh, nadir sir uh, sir can you st- uh, stop the sharing can you yeah, stop yeah sure 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 now a small presentation about ms voice youtube channel all the faculties uh, should uh, must watch the youtube, youtube our youtube channel ms voice so just a uh, presentation happen here about ms voice ാണ് <laughs> സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പറന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു thank you thank you nadir sir okay. this is our formal youtube channel ms YouTube, formal youtube channel ms voice then uh, now it's a time to wind up our session uh, a formal word of thanks by uh, one, one second one second i will just conclude before word of thanks okay okay uh, so uh, we are toward the end of uh, this session ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമാവധി ആളുകളെ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു സെഷൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാവരും പഠിക്കുമെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ല ഇത് യൂസ് ചെയ്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് നാ ഇന്ന് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നാളെ നമ്മൾ പോയി വീണ്ടും ഇത് ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് ഓർക്കാനും പഠിക്കാനും പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആർക്കും അറിയില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാതെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളൊരു റിക്വസ്റ്റാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇനി മോഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇനിയും നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന് നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ നല്ല റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റെഫറൻസ് തന്നാൽ നമുക്ക് അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനും അവരെ നമുക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കും സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ എഫേർട്ടും നമ്മൾ എടുക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഒരു മെക്കാനിസവും എരുമേലി കോളേജ് റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ഡെലിവറി ഏറ്റവും ഭംഗിയായത് രണ്ട് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു നല്ല റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സജിൻ ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് മാൻ ആണ് ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളായിട്ട് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അതിന്റെ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ടീച്ചർമാർ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് പറ്റണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേണം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് വേയിൽ സജിൻ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തു വളരെ നന്നായി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആണ് അത് എരുമേലി കോളേജ് ആണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാത്രി വൈകിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സബ്ജാനും ജിതിനും ഒക്കെ അതിൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എരുമേലി കോളേജിലെ എൻ്റെയർ ടീം അതായത് ചെയർമാൻ നജീബ് സാറ് 
സെക്രട്ടറി നസറുദ്ദീൻ സാറ് പ്രിൻസിപ്പൽ മാഹിൻ സാറ് അതുപോലെ ഐ ടി സെല്ലിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത സബ്ജാൻ സാറ് അതുപോലെ ജിതേഷ് സാറ് അവരുടെ ആ എൻറ്റയർ ടീമിനുള്ള സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ ഞാൻ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതൊരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റീച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ സൂമിൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പേരോളൊക്കെയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തൊമ്പത് പേരാണ് വന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം ഏതാണ്ട് അത്രയും തന്നെ ആളുകൾ നൂറ്റമ്പതിലധികം ആളുകൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വന്നു അത് സാധ്യമായത് അതിയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് തന്നത് നദിർ സാഹിബാണ് നദിർ സാഹിബിനോടുള്ള നന്ദിയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് ഭാവിയിലും ഇത്തരം പ്രോഗ്രാംസ് നദിർ സാഹിബിന് നന്ദി ഉണ്ടാവണം ഇതൊരു ഫോമൽ വോട്ടർ താങ്ക്സ് ആയിട്ടല്ല ഞാനൊരു സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഫോമലായിട്ടുള്ള ഒരു നന്ദി പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നജീബ് സാഹിബ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജിതേഷ് ടേക്ക് ടേക്ക് ടു ഹിം ഞാൻ സജിനുള്ള എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നന്ദിയും ഞാൻ ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കും okay thank you thank you sir encouraging words from you so, okay thank you sir ms college jermeli positioned as one of the front line college among self financing sector affiliated to mg university its achievement in academic and also in co curricular activities uncountable a well visioned enthusiastic and encouraging management leads ms college jermeli ms college jermeli management led by visionary chairman janav ph najib sir one of the special mention name ever discussed in growth of mea ceremony i welcome ph najib sir for a formal word of thanks hello ha sir ellavarkum ende sandosham pangukkiyana pinne nane enne on adyam thane pariyapadithiyakka priya adhyapakarthe nane kazhinja time le standing committee chairman aayirunnu anna ningalumayittu പല മീറ്റിങ്ങൾ നടത്തുകയും സെമിനാർ നടത്തുകയും മിക്കവാറും അധ്യാപകരുമായിട്ട് എനിക്ക് നേരിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആരുമായി ഇതൊക്കെ വലിയ പരിപാടികൾ നമ്മൾ നടത്തി വൻ വിജയമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയതാണ് ഏതായാലും എരുമേലി കോളേജ് ഓൺലൈൻ സെക്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളതിനെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് തൊട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ഓൺലൈൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ നടത്തുകയും അതിന് ഞങ്ങൾ റിസൾട്ടുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിന് ഇവിടെ പതിനൊന്നോളം വെബ് വിനാർ സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പലതും നിങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കിതിന് ഉത്തേജനം നൽകിയ ഞങ്ങളുടെ ഐ ടി ടീമാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരായ ജിതേഷ് പിന്നെ സബ്ജാൻ ജോസ് ജോൺ അനന്തു തൻസീം ജിതേഷ് ജിനീഷ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഇവരെ ഈ ടീം ലീഡറായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അണ്ണയുടെ തന്നെ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജിന് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നതിന് തയ്യാറാണ് ഇനിയുള്ള സെമിനാറുകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു തരാമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഡോക്ടർ സക്കറിയായിട് നമ്മൾ ഉണർ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് ഇന്ന് നടത്തിയ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാഹിൻ സാർ വളരെയധികം രാത്രിയൊക്കെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഉന്നാഗ്രേഷൻ നടത്തിയ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഫസൽ സാറുമായിട്ട് സാറിനും പ്രത്യേക ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും പക്ഷേ ഇത് കുറഞ്ഞു പോയി കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം ഈ സെഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പേരിപ്പം വെളിയിലോട്ട് പോയി പക്ഷെ ഇങ്ങനല്ല നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ കോളേജുകൾ എന്ന് തുറക്കും എന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല കാരണം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഇതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ തുറക്കുവാൻ സാധ്യ സാധ്യതയുള്ളത് ചിലപ്പം നവംബർ വരെയാകാം ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചിലപ്പം തുറന്നില്ലെന്നിരിക്കാം ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കഴി നമ്മൾ കോളേജുകളെ ലൈവായിട്ട് നിർത്തുകയും മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യ അധ്യ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ
once again uh, on behalf of mes self financing college standing committee and mes college jerimeli i uh, express great, uh, deep gratitude towards the participants of this webinar and also the persons behind this seminar so dr a sakriya sir our principal mahin sir our chairman ps najib sir our inauguration uh, done by our uh, honorable chairman professor gafu sir uh, in the name of mes college jerimeli Uh, on on in the name of my uh, director of cdc jidesh ks i express the uh, sincere gratitude towards all of uh, one and all of here participated thank you thank you very much now is the time to wind up this session jidesh sir nammle e certificate provide cheyunnundennalo onnu parneyukavaru ah okay okay uh, our e certificate will be provided uh, a feedback form will send it to the your um, uh, registered mail id then it's uh, fill it and send back to our mail mail id then uh, automatically generated the e certificate this will be uh, within two days we will send all the all the participants go, go, get uh, e certificates no doubt okay okay thank you for okay that. thank you very much thank you everyone thank you all looking forward to meet in the next meeting okay bye